A všichni, vítejte do dalšího videa. Dneska se podíváme na kalhoty od společnosti Helicontex, jmenují se Woodsman. To znamená, že nám zapadají do kompletního systému, jelikož máme Woodsman košily, Woodsman kalhoty, máme samozřejmě Woodsman krásný anorak. No, jdeme se na ně podívat. V tomhle konkrétním případě jsem zvolil barvu Taiga Green, jelikož je to krásná barva. Samozřejmě mají i spoustu dalších jiných, buď to jednotlivých barev, anebo barevných kombinací, stejně jako byste to našli například u toho Woodsmanu, vlastně u toho Honoraku. V tomhle tom případě stejně tak, jako u ostatních věcí, které na sobě Boris nosí, se nám jedná o MK, jelikož Boris je standardní MKař a můžeme se vlastně podívat na to, co nám ten styka ty můžou nabídnout. Hlavním materiálem je tady Dura Canvas. Je to super matroš, který se dá upravovat, který je pevný, který je spolehlivý. Samozřejmě máme tady dvojitý švy, tam, kde mají být jednotlivý, tam, kde mají být a spoustu dalších věcí, které si mi na těch, z těch kalhotech líbí. Co se týče nějakého zpracování, Helikontext v tomhle tom směru ušel obrovskou cestu, opravdu to mají hezky udělaný. Nemusíme se bát, že by to někde táhlo, jelikož jsou tady pěkně udělané sedy. Je to hezky udělané tak, abyste se v tom nemuseli nějakým způsobem omezovat, aby tato svoboda pohybu tady byla zachovaná taková, na jakou jsme zvyklí. To můžeme vlastně vidět i například u toho prošití na kolenou, to můžeme vidět, až si ukážeme z druhé strany, jak ty kaloty vypadají, tak například u toho sedu opravdu to tady všechno funguje moc hezky. Pojďme se ty kaloty projít hezky od zhora až dolů, abychom si řekli, co nám můžou nabídnout, jak se zapínají a tak dál. V tomhle tom případě, podobně jako u ostatních kalot, který kontext vydává, tady máme zapínání na suchý zip, takže nahoře takovejhle pěkný panel. Tenhle panel má spoustu výhod. Jedna z nich je například ta, že si to můžete trošičku dílkově nebo co do toho obvodu, co do té velikosti upravovat. Takže se maličko víc najíte, nebo budete trošičku vyschlí, jelikož nemáte dostatek jídla sebou a ty kaloty vám nebudou padat. Samozřejmě máte to zjištění opaskem, jsou tady pěkný, vysoký oka, kam se vejde velký opasek, nicméně stejně je potřeba třeba to občas trošičku nastavit co do té délky. Možná se ptáte sami sebe, jestli to vydrží, jestli ten, ten velký systém je to správný, co bychom tady mohli čekat. Mám to například na kalotech, který momentálně na sebe používám rok skoro bez přestání, jdou země do pračky z pračky na sušák a ze sušáku zase zpátky na mě a s tím suchým zipem nemám sebe menší problémy. Furt to skvěle drží, dobře to lepí, nikde to neutíká. Headcon pod tímhle s tím velkosystémem bychom našli pěkný YKK zip, ten je takový standardní, ani bych tady nic jiného nečekal. Oka na opasek už jsme si zmínili, máme jich tady spoustu, jelikož potřebujeme, aby ty kalhoty držely dobře. No a když se podíváme z druhé strany vlastně na ty kalhoty, zjistíme, že tady jsou takový další transportní oka. Je to udělání na to, abyste se tam mohli dát třeba karabinu, zavesit si tam třeba rukavice nebo něco takového, nebo si přidělat něco, co budete mít v kapse si přidělat vlastně za tohleto, aby se z toho nestratili, třeba buzolu nebo něco podobného. Myslím si, že takovýhle, jak bych to řekl, transportní oka jsou tady fajn, nevidím v nich vůbec žádný problém. Na přední straně máme standardně velký kapsy, které jsou šikmý, aby se v nich dobře dostávalo a pochopitelně, jak si můžeme všimnout, mají tady na straně zesílení toho okraje, aby se tam mohli nosit nůž, svítilnu, cokoliv podobného a nemuseli jste se bát, že se vám to roztrhá a za chvíličku to bude nepoužitelný. Takže jsem rád, že tady to Helikontext dělá, samozřejmě dělá to spousta dalších firm, ale jsou stále firmy, které to nedělají a myslím si, že to je škoda. Ty kaloty jsme se takhle pěkně otočili, abychom viděli, že vzadu nenajdeme žádný kapsy. To za mě není vůbec žádný problém, jelikož osobně, když někde jdu, a ty kaloty jsou dělané především pro outdoor, když někde jdu, nemám nikdy nic na zadku. Protože se chci sednout, nechci přemýšlet, že tam mám telefon, nebo že tam mám peněženku, něco takového, všechno mám v batohu nebo v předních kapsách a tady tam ta část zůstává zkrátka volná, čistá, tak jak to za mě má být. Pokud bychom se chtěli bavit o nějakým úložním systému, který nám bude rozšířovat vlastně ty přední kapsy, můžeme se bavit o tělen z těch bočních kapsách. Pojďme se se natočit, abyste je lépe viděli. Najdeme je tedy v těch těch místech, jsou dlouhý vlastně až po sud, po ten kolení šef a za mě jsou udělaný hezky, jelikož nám vlastně ten lem, ta vstupová hrana, splývá na vrchu s tím švem. To znamená, že v tomto tom případě nejsou vlastně vůbec vidět, ale v okamžiku, když tam chcete něco dát, tak jenom odklopíte, můžete tam vložit například jako takovou tu kapesní pilu, kterou se vnosíte, nebo něco podobného. Myslím si, že tady jsou pěkně umístěny. V okamžiku, když se na ty kalhoty podíváme z boku, můžeme si všimnout jedné základní věci. Ten střih je udělaný tak, 
aby se nám vlastně zvedal nahoru na záda. To znamená, že tu zádovou část máme o trošičku víc vysunutou nahoru. Je to udělané kvůli tomu, aby ta záda byla zkrátka stále chráněná, aby když někde půjdete, bude foukat, budete spocený, tak abyste nebo foukli, jelikož bolavý kříž, věřte mi, není to nic moc. Jsme zpátky na předním pohledu, čeho bychom se tady mohli všimnout dál. Nemáme tu žádný stehení kargokapsy. Za mě to není žádný problém, jedná se o outdoorový kalohoty, takže nevidím ani důvod, proč by tady nuceně měly být. Někdo je používá, někdo ne. Nicméně za mě ty kargokapsy jsou spíš známkou takových taktických kalhot než těch outdoorových. Když půjdeme směrem dolů, najdeme tady tuhle kolení část, jak už jsem zmiňoval, je hezky vytvarovaná tak, aby když si kleknete, sednete, aby vám to netahlo ten pas dolů, což si myslím, že je velký benefit. A samozřejmě, co zde můžeme, máme tady vložné kapsy na to, abychom se mohli umístit kolení chrániče, takový ty soft, který používáme na outdoor, protože si často třeba klekáme. Může to být super například pro vojáky, pro příznivce toho outdooru, který zkrátka vědí, že kolení chrániče jsou velkým benefitem. Úplně dole potom narazíme na dostatečně široké nohavice, abychom to mohli kombinovat s jakoukoliv outdoorovou obuví. No, co jsem to ze firma a úplně bez problémů. Přátelé, kdyby vás zaujaly tyhle ty kalhoty, myslím si, že to je super volba do, pro jakýkoliv outdoor, ale i pro konvenční nošení, jako jsou pohodlný, jsou odolný, zároveň nejsou až tak silný, ten materiál není až tak silný, je to nějakých 230 gramů na metr čtverečný. Podívejte se na ně, dole v popisku videa na ně najdete odkaz, no a samozřejmě znáte tu hru, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale taky odebírat a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Takže ahoj.